Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. அன்பு வணக்கங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமை என்றிருந்தவர் மாய்ந்து விட்டார் வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என பாரதி கண்ட கனவினை மெய்ப்படுத்தும் வகையில் உலகெங்கிலும் இந்தியாவின் புகழினை பல சாதனை பெண்கள் கோலோச்சி வருகின்றனர் அந்த சாதனை பெண்களின் சகாப்தமே இன்றைய நிகழ்ச்சி மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியாவின் ரொம்ப பெருமை மிகுந்த ஒரு விமன் ஆண்டர்பிரனியர் மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆன திரு சிவசைலம் அவருடைய மகளா நைன்டீன் பிப்டி நைன்ல இவங்க பிறந்திருந்தாங்க சென்னையில பிறந்தாங்க சென்னையிலேயே தன்னுடைய முதற்கட்ட படிப்பை மேற்கொண்டாங்க பின்பு வெளிநாடுகள்லயும் போய் படிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டா உருவாகி டாஃபே அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை இவங்களே துவங்கினாங்க Tractors and Farm Equipment Limited இந்த நிறுவனத்தை அவங்க துவங்கினதுல இருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த நிறுவனம் கணிசமான முறையில வளர்ச்சிய கண்டுகிட்டே வந்தது அண்ட் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல உலகத்திலேயே தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் டிராக்டர் மேனுபேக்சரிங் ஃபேக்டரியா இந்த நிறுவனம் இருக்கு அதோட இந்தியாவில் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் அப்படிங்கிற பெருமையும் பெற்றிருக்கு கம்ப்ளீட்டா இது எல்லாத்துக்கும் மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கு நிச்சயமா மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு அண்ட் அவங்க இந்தியாவின் ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை சின்னம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ீனிவாசன் அவர்களை பொறுத்த வரையிலும் சமூக சிந்தனையும் அதிகமா கொண்டவங்க கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதை சிறம் மேற்கொண்டு செஞ்சுட்டு வராங்க நிதி உதவி வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு படிப்புக்கு நிதி உதவி செய்யறாங்க அதே சமயத்துல உடல் நலம் குன்றியவங்களுக்கு மருத்துவ உதவிக்காகவும் இவங்க ஹெல்ப் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம நாட்டினுடைய பண்பட்ட கலைகள் மென்மேலும் வளரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பீல்டுலயும் நிதி உதவிகள் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுடைய பெருமைகளை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் பட் அதுல டாப் மோஸ்ட் சில விஷயங்களை சொல்லணும் அப்படின்னா இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆனரான பத்மஸ்ரீ என்ற விருது அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அதோட போர்ப்ஸ் இந்தியாவில இருந்து பெஸ்ட் உமன் லீடர் அப்படிங்கிற அவார்டும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அண்ட் ஏசியாவின் டாப் பிப்டி பிசினஸ் உமன்ல மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசனும் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசன் அவங்களே ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டுடைய மகளா இருந்தாலும் தானே சொந்தமா ஒரு நிறுவனத்தை துவங்கி அதை ஒண்டர்ஃபுல்லா எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணி உலகெங்கிலும் அதை ரொம்ப பாப்புலர் ஆக்கி இன்னைக்கு ஏசியாவிலேயே டாப் ஆண்டர்பிரியரா இருக்காங்க இன்றைய நிகழ்ச்சியில நாம பார்க்க போற அடுத்த சாதனையாளர் திருமதி சாந்தி ரங்கநாதன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த இவங்க டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி ஃபார்மர் இந்தியன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அவருடைய மகனான டி டி ரங்கநாதனை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் அவங்களுடைய முப்பத்தி மூணாவது வயசுலேயே கணவரை இழந்துட்டாங்க கணவர் இறந்ததுக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் அடிக்ஷன் அதுதான் முக்கிய காரணமாக இருந்தது 
கணவனை இழந்த பிறகு இந்த ஆல்கோஹால் அடிக்ஷனை பத்தி ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணணும் இதனால சஃபர் பண்றவங்களுக்கு உதவணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு வந்து வெளிநாடுகள்ல போய் அதை பத்தி படிச்சுட்டு வந்து இங்க டி டி ரங்கநாதன் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் பவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ட்ரீட்மெண்ட் சென்டரை உருவாக்கினாங்க அதுதான் இந்தியாவின் முதல் ஆல்கோஹால் டி அடிக்ஷனுக்காக டெடிகேட் செய்யப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர் மிக சிறியதா அவங்க ஆரம்பிச்ச அந்த பவுண்டேஷன் இன்னைக்கு அவங்களுடைய கடினமான உழைப்பு மற்றும் சமூக சிந்தனையால பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அதோட இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆபீஸோட ட்ரக்ஸ் மற்றும் அதன் மூலமா ஏற்படக்கூடிய கிரைம் பத்தி இந்த பவுண்டேஷன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு சாந்தி ரங்கநாதன் அவர்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ்க்காக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அவ்வையார் விருது அவங்களுக்கு கொடுத்திருந்தது மேலும் இந்திய நாட்டின் பத்மஸ்ரீ விருது அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அதோட யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வியன்னா சிவில் சொசைட்டி அவார்ட் இந்த விருதை முதல் முதல்ல பெற்றவங்க இவங்க தான் அண்ட் யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல இருந்து அந்த விருதை பெற்றதுக்கான சாதனை இவங்களுக்கு உண்டு இளம் வயதிலேயே பெருத்த சோகம் தாக்கினாலும் அந்த சோகத்தை எப்படி பாசிட்டிவா மாத்த முடியும் இந்த மாதிரியான சோகம் மற்றவங்களுக்கு வராம நம்ம எப்படி தடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத ஒரு பெரிய படிப்பினையா எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான இந்த பவுண்டேஷன் டிடி ரங்கநாதன் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் பவுண்டேஷனை உருவாக்கி இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்துட்டு இருக்காங்க ஸ்விம்மிங் சைக்ளிங் அண்ட் ரன்னிங் ட்ரைத்தலான் அப்படிங்கிற பேரை கேட்டாலே நம்மளுடைய நினைவுக்கு வரக்கூடியவங்க அணு வைத்தியநாதன் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய ட்ரைத்தலான் சாம்பியன் அண்ட் இந்த ட்ரைத்தலானுக்கு இந்தியாவில் ஒரு பெயரை ஏற்படுத்தி கொடுத்தவங்களே இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆரம்பத்தில் ஸ்மால் ஸ்ட்ரெச்சில் பண்ண ஆரம்பிச்சு இந்தியாவின் ஃபர்ஸ்ட் லாங் ட்ரைத்தலான் பிளேயர் அப்படிங்கிற பெருமை இவங்களுக்கு உண்டு ஒரு அத்லீட்டா இருக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம பேட்டன் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி மூலமா இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி கன்சல்டேஷனும் இவங்க பண்ணிட்டு வராங்க அண்ட் ரெக்கார்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல இலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல பிஹெச்டியும் முடிச்சிருக்காங்க அல்ட்ராமேன் கேனடா ட்ரைத்தலான்ல பங்கேற்ற முதல் ஏசியன் அணு வைத்தியநாதன் தான் அதை தொடர்ந்து உலகெங்கிலும் பல போட்டிகள்ல இவன் பங்கேற்றாங்க அண்ட் மேலும் செவன்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஹாஃப் அயன்மேன் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு குவாலிஃபை ஆன ஒன்லி இந்தியன் ட்ரைத்லீட் இவங்க தான் அணு வைத்தியநாதன் ஒரு அத்லீட் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஒரு பிஹெச்டி ஹோல்டர் மட்டும் இல்லாம ஒரு அருமையான ஸ்பீக்கரும் கூட நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்ல ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தி நிறைய இன்ஸ்பிரேஷனலான ஸ்பீச் இவங்க கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் இப்போ இவங்க ஒரு புக்குக்கு ஆத்தராகவும் மாறியிருக்காங்க இந்தியாவில் கிரிக்கெட் தவிர வேற எந்த ஸ்போர்ட்லையும் இந்தியா பெரிய அளவில் சாதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற கருத்து நிலவக்கூடிய நிலையில் அணு வைத்தியநாதன் போன்ற ட்ரைத்லி நிச்சயமா இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை நிகழ்ச்சியில நாம பார்க்க போற அடுத்த பெண் சாதனையாளர் அருணா சாய்ராம் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி இவங்க பிறந்தாங்க அண்ட் கிளாசிக்கல் மியூசிக்கு இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிக்கெஸ்ட் கல்ச்சுரல் அம்பாசிடரா இவங்க இருக்காங்க மேலும் இப்போ சங்கீத் நாட்டக் அகாடமியினுடைய வைஸ் பிரசிடென்டாகவும் பொறுப்பேற்றுட்டு இருக்காங்க அண்ட் இவங்களுடைய இசை பயணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீக்ல இப்போ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா அவங்களுடைய ஆரம்ப காலங்கள் நிச்சயமா பல ஹேர்டில்ஸ தாண்டி தான் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி ஹேர்டில்ஸ தாண்டி ஒரே சீசனுக்குள்ள கண்டிப்பா ஒரு மிகப்பெரிய பீக்குக்கு போன ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான சிங்கர் இவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ராகம் பாவம் அண்ட் சோல் டிவினிட்டி இதுவே இவங்களுடைய இசையில முக்கிய அங்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நார்த் இந்தியன் பஜன்ஸ் மராட்டி அபங்ஸ் இந்த மாதிரியான பாடல்கள் எல்லாம் கர்நாடக சங்கீதம் கேட்டு பழகினவங்களுக்கு ஒரு புதுமையான அனுபவமா இருந்தது அதை சென்னைக்கு கொண்டு வந்து பிரபல்யப்படுத்தியதுல இவங்களுக்கும் முக்கிய பங்கு உண்டு 
மேடைகள்ல அந்த மாதிரியான பாடல்கள் பாடும் பொழுது அது ரசிகர்களிடையே தனி உற்சாகத்தை கொடுத்தது அவங்களுடைய பக்தி டிவோஷன் அவங்களுடைய கம்பீரமான குரல் தோற்றம் இதுவே ரசிகர்கள் அவங்கள விரும்ப முக்கிய காரணங்களா அமைஞ்சது அருணா சாய்ராம் அவங்களுடைய குளோரியஸான கரியர்ல பல அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணிருக்காங்க சங்கீத் நாடக அகாடமி விருது தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருது இந்திய அரசின் பத்மஸ்ரீ விருது யூஎஸ் காங்கிரஸ் ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் போன்ற பல விருதுகளை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இசையின் பயனே இறைவன் நம்ம நாட்டினுடைய பண்பட்ட கலைகள் நிச்சயமா நம்ம நாட்டின் பெருமைக்கு ஒரு முக்கிய அங்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் உலகெங்கிலும் இந்த கலைகளை பண்பாடு மாறாம பக்தியோட சரியான முறையில எடுத்து கொண்டு போய் சேர்த்து இந்தியாவின் புகழ பரப்பிட்டு இருக்கிறதுல அருணா சாய்ராமுக்கே சிறந்த பங்கு அதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தீபிகா குமாரி ஆர்ச்சரி வேர்ல்ட் கப்ல இவங்க ஜூனியர் காம்பவுண்ட் சாம்பியன்ஷிப்ப வென்றிருந்தாங்க அண்ட் இந்த சாம்பியன்ஷிப்ப வென்ற இரண்டாவது இந்தியர் இவங்க தான் மேலும் டூ தௌசண்ட் நைன்ல லெவன்த் யூத் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பையும் இவங்க ஜெயிச்சாங்க டெல்லியில நடந்த காமன்வெல்த் கேம்ஸ்ல ரெண்டு கோல்ட் மெடல்ஸ் ஆர்ச்சரிக்காக இவங்க வாங்கினாங்க மேலும் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டுல இந்திய அரசின் அர்ஜுனா விருது இவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இது இவங்களுடைய சாதனைகளின் மகுடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர்ச்சரி ஷூட்டிங் போன்ற ஸ்போர்ட்ல எல்லாம் மென் தான் எப்பவுமே நிறைய மெடல்ஸ் குவிப்பாங்க ஆனா விமனாலையும் இந்த மாதிரியான ஸ்போர்ட்ல நிச்சயமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போக்கஸ் பண்ணி வெற்றி அடைய முடியும் அப்படிங்கறதுக்கு தீபிகா குமாரி ஒரு சிறந்த உதாரணம் மும்பைல பிறந்த பின்பு ஒரு ஷியா முஸ்லிம் குடும்பத்தால ஹைதராபாத்ல வளர்க்கப்பட்டாங்க அவங்களுடைய ஆறாவது வயசுல இருந்து டென்னிஸ் பயில துவங்கினாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீல விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீல இருந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் இந்திய விமன் டென்னிஸ் சங்கத்தால முன்னணி டென்னிஸ் வீராங்கனை அப்படிங்கிற பெயர் இவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இணைந்து விளையாடி இரட்டையர் பட்டத்தை வென்றதோட மட்டும் இல்லாம உலக இரட்டையர் பட்ட தரவரிசையில முதல் இடத்தையும் பிடிச்சாங்க அந்த பட்டத்தை பெற்ற முதல் இந்திய பெண்மணி இவங்க தான் அவங்களுடைய சாதனைகள் அதுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில அமைஞ்சது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்திய விளையாட்டு துறைக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில சானியா மிர்சா விளங்குறாங்க 
அவங்களுக்கு அர்ஜுனா விருது ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது பத்மபூஷன் விருது போன்ற பல விருதுகள் இந்திய அரசினால் வழங்கப்பட்டிருக்கு ஒரு சாதனையாளருடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு பார்த்தா அதுல ஏகப்பட்டிருக்கும் நிறைய பேர் அவங்கள பல சமயங்கள்ல புல் டவுன் பண்ணுவாங்க ஆனா அது எல்லாத்தையும் மீறி தொடர்ந்து என்னுடைய போக்கஸ் மூலமா என்னால ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் அப்படின்னு நிரூபிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு சிறந்த வீராங்கனை சானியா மிர்சா இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற அடுத்த சாதனையாளர் மிதாலி ராஜ் இவங்க இந்தியன் விமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீமினுடைய கேப்டன் அண்ட் இவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஆல்ரவுண்டரும் கூட அண்ட் நமக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ராஜஸ்தானில் பிறந்திருந்தாலும் இவங்களுடைய தாய்மொழி தமிழ் இவங்களுடைய அப்பா பெயர் துரைராஜ் அயர்லாண்டுக்கு எதிரான ஒரு போட்டியில இவங்களுடைய டெபு கேம் அவங்க விளையாடினாங்க அது ஓடிஐ கேமா இருந்தது அதை தொடர்ந்து ஓடிஐ அண்ட் டெஸ்ட் ரெண்டுத்திலையும் இவங்க விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க அண்ட் இவங்களுடைய தனிப்பெரும் சாதனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே இன்னிங்ஸ்ல டூ அதாவது இரட்டை சதம் அடித்த முதல் பெண்மணி இவங்க முத்திரை <laughs> சாதனைகளுக்கு இந்திய அரசின் அர்ஜுனா விருது வழங்கப்பட்டது மேலும் இப்போ டூ தௌசண்ட் இவங்களுக்கு பத்மஸ்ரீ விருதும் வழங்கப்பட்டது மென்ஸ் கிரிக்கெட் இந்தியாவில் ரொம்பவே பாப்புலர் அதுக்கு ஏகப்பட்ட ரெகக்னிஷன் இருக்கு ஆனா இந்தியாவையே விமென்ஸ் கிரிக்கெட் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான சக்சஸ்ஃபுல்லான கேப்டன் மிதாலி ராஜ் நாம பார்க்க போற அடுத்த சாதனையாளர் பிரீத்தி சென்னையில ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்துல சைதாப்பேட்டையில பிறந்தாங்க அதன் பிறகு தரமணியில டிப்ளமா படிச்சுட்டு ரயில்வே துறைக்கான படிப்பை படிச்சுட்டு இன்னைக்கு சென்னையினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை சின்னமா இருக்குது சென்னையில ஓடுற மெட்ரோ அந்த மெட்ரோவை முதல் முதலா ஓட்டுற பெண்மணியா இவங்க உருவெடுத்திருக்காங்க வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டா நம்ம பிறந்த இடம் நம்ம வாழக்கூடிய சூழல் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எல்லாரையும் நம்ம திரும்பி பார்க்க வைக்கலாம் நாமளும் ஒரு சிறந்த சாதனையாளரா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பிரீத்தி ஒரு சிறந்த உதாரணம் சாதனை பெண்கள் நிகழ்ச்சியில இந்தியாவுக்கு உலக அளவுல பெருமை சேர்க்கக்கூடிய பெண்மணிகளை பத்தி பார்த்தோம் நிச்சயமா ரொம்பவே இன்ஸ்பிரேஷனலா இன்றைய நிகழ்ச்சி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது வெகு சில சாதனையாளர்கள் தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயும் இந்த மாதிரி பெரிய ஹீரோஸ் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்கள வெளியில கொண்டு வந்து நாம நிச்சயமா நம்மளுடைய நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட உங்க எல்லாருக்கும் திரும்பவும் விமென்ஸ் டே விஷஸ் தெரிவிச்சுக்கிட்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்